स्टूडेंट्स आज के चले एकखाना तुम्हारे भिडियो नहीं आज के आलोचना करब क्लस टेनर जो कविता पढ़े सेकेंड लेसन से सेकेंड जो फेवरेट कविता पढ़े तर कोश्चन आन्सार हमें आज के डिसकस करब एखे चले आसान प्रथम प्रथम तुम्हारा बीगुलो खुले रखे तुम्हारे सुविधा है बो देखो एक्टिविटी दे प्रथम एक्सारसाइज वन एक ही रही है ना बोलते चूज द कारेक्ट अल्टारनेटिव टू कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंसेस कि रही है एखे प्रथम जस्ट मिनट तुम्हारा बीगुल्लो खुले रखो तो तुम्हारा बीटा के फलो करते प्रथम रही है द कल वाल्स विटुईन द माउंटेन एंड द रैबिट रैट कैट और स्कुरल की आंसार आसबाद स्कुरल नेक्स्ट आज बान हेज नो डाउट दैट द माउंटेन इज स्म बिग नोबल कईंड उत्तर है ना बिग नेक्स्ट आनलैक ए माउंटेन ए स्कुरल कैन क्रैक ए नाट जोक स्टोन लक की उत्तर आस नेक्स्ट देखो चले एक्टिविटी टू ते कि ना स्टेट दर द फलोईंग सेंटेंसेस आर ट्रु और फल्स प्रोभाइड सेंटेंसेस फेसेस वार्डस इन सपोर्ट अफ यार आंसार अर्थात ट्रु फल सपोर्टिंग स्टेटमेंट तै तो प्रथम आज द माउंटेन कल द स्कुरल लिटिल बार्न की उत्तर है फल्स है क्यों फल्स ना माउंटेन के लिटिल बार्न बोले लिटिल फ्रिक तै तो आंसार हलो फल्स सपोर्टिंग स्टेटमेंट हिसाब से कौन देव हमें ना एंड द फर्मार कल द लेटर लिटिल फ्रिक ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट नेक्स्ट देखो द स्कुरल इज प्रायर दैन द माउंटेन स्प्रायर कथाट आस स्प्राइ स्प्राइर कम्पारेटिव डिग्री स्प्राइ मान प्राणवंत स्प्रायर अर्थात मोर स्प्राइ अर्थात बसि अधिकतर प्राणवंत स्कुरल इज प्रायर दैन द माउंटेन स्कुरल अधिकतर प्राणवंत माउंटेन तुलन है हाँ ठीक है तै तो कारण एखे स्कुरल की बोलते यू आर नट हाफ सो स्प्राय तुम्हें मत अर्धे प्राणवंत नय नौ तो स्कुरल ही बेस इज प्राय बेस ट्रु सब इन्स्टेटमेंट वही यू आर नट सो स्म एज आई एंड नट हाफ सो स्प्राय ओके ये आंसार सब इन्स्टेटमेंट नेक्स्ट द माउंटेन कैन क्यारि फरेस्ट अन इट्स बैक माउंटेन तरह पीठे क्या फरेस्ट क्यारि करते ट्रु सब इन्स्टेटमेंट ना इफ आई कैन नट क्यारि फरेस्ट अन माइ बैक और किलो तेल यहाँ हमें सब इन्स्टेटमेंट नेक्स्ट देखो एक्टिविटी थ्री तेज़ कोश्चन आन्सार रही है जो आन्सार द फलोईंग कोश्चन कि आज ना हू हैड ए कल उथ द स्कुरल कार झगड़ा हो स्कुरल ना एक सरि माउंटेन झगड़ा हो तई तो द स्कुरल हैड ए कल उथ द माउंटेन नेक्स्ट आज ह्वाट इज नट ए डिसग्रेस टू द स्कुरल को डिसग्रेस नय स्कुरल का हमें पढ़ान समय स्कुरल की बोलते जो से जे क्षुद्र स्थान दखल कर आई विश्वब्रह्मांडे पृथ्वी से लज्जाकर लज्जाजनक नये तेल एखे को लज्जाकर नय ना टू अकुपाय हिज स्म फ्लेस टू अकुपाय हिज ओन स्म फ्लेस इन दिस भार्स यूनिवार्स इज नट ए डिसग्रेस टू द स्कुरल नट एवं एर मजे स्पेस ना पड़े भी पड़े गए टाइपिंग मिस्टेक हो ख्याल रखे ओके नेक्स्ट What is it that the squirrel does not deny? इटा कौन टा? जिटा squirrel deny कोर्चे ना? कौन टा deny कोर्चे ना squirrel? न squirrel deny कोर्चे ना जे mountain तार जुन्नो एक टा खूब सुंदर squirrel track बनिये रहे इटा deny कोर्चे ना सही तो? तल की लिखो the squirrel does not deny that the mountain makes a very pretty squirrel track. Okay? Next चले so activity four की कोत्ते वाले शे activity four है ना एक्टिविटी फोर बोलते रिप्लेस द आंडारलैन वार्डस उथ सूटेबल फ्रेजल भार्वस फ्रम द लिसट गिभन बिलो अर्थात नीचे एक लिसट देव आई लिस्ट के उपयुक्त फ्रेजल भार्वगुलो बसाते बोले को जगह ना वही जगह आंडारलैन वार्ड रही है तरह परिवर्ते चेन्ज द फर्म अफ भार्वस हार नेसेसारि जेखने जेखने दरकार से भार्वे फर्मगुलो के चेन्ज करते हैं There is one extra phrasal verb in the list. I mean, list is actually extra. There are such phrasal verb. Okay. So the phrasal verb, actually, I am telling you, what did it say? Look, our first part of the video, part of the video, the grammar section, phrasal verb, we have a different video. So, we will see that the most common phrasal verb, which we have in the exam, is 
তার একটা লিস্ট আমরা মোটামুটি তৈরি করব সত্তর পঁচাত্তর একশো যেরকম দাঁড়াবে আর কি তো সেরকম একটা কমন ফেজালভাবে লিস্ট আমরা তৈরি করব তোমরা ফেজালভাবে বেসিক ধারণাটা জানো অলরেডি ক্লাস প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমরা সেগুলো জেনেছ তো ফ্রেজালভাব কি না ফ্রেজালভাব হচ্ছে একটা ফ্রেজ যেটা ভার্বের মতো কাজ করবে অর্থাৎ একাধিক শব্দ যুক্ত হয়ে একক একটা ভার্বের মতো কাজ করছে যখন সেটাকে আমরা বলবো ফ্রেজাল ভার্ভ ওকে বেশ তাহলে এখানে আমরা আপাতভাবে আমাদের কাজ চালানোর মতো করে নিই আমরা গ্রামার সেকশনে কি করব ফ্রেজাল ভার্ভের একটা আলাদা ভিডিও তৈরি করব এবং সেটা আমি গ্রামার সেকশনে আপলোড করব পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমরা দেখে নেবে মাধ্যমিকের আগেই তো আমি সেটা কিন্তু করে ফেলবো দেখো কি রয়েছে প্রথমে আছে রবি মেট হিজ ফ্রেন্ড ইন দ্য পার্ক রবি তার বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিল পার্কে তাহলে মেট মেট মানে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া নিচে যেগুলো আছে দেখো কি আছে টার্ন ডাউন কাম ওভার পুট আপ উইথ কাম অ্যাক্রস এগুলো দেওয়া আছে তাহলে এখানে কোনটা হবে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়া না কাম অ্যাক্রস মানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া তাহলে এখানে মেট ছিল পাস্ট টেন্স তাহলে কি করছি আমরা না কেম অ্যাক্রস নেক্সট আছে তনুষ্যি ক্যান নট টলারেট ক্রুয়েল বিহেভিয়ার টু অ্যানিম্যালস তাহলে টলারেট টলারেট মানে সহ্য করা তাহলে এখানে যেগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে কোনটা হবে পুট আপ উইথ বেশ তাহলে ক্যান নট টলারেট প্রেজেন্ট ফর্মে আছে পুটেরও প্রেজেন্ট ফর্ম পুট ওকে তাহলে পুট আপ উইথ নেক্সট আছে হিজ প্রপোজাল ওয়াজ রিজেক্টেড তার প্রস্তাবটা নাকচ হয়েছিল রিজেক্ট হয়েছিল তাহলে রিজেক্টেড মানে প্রত্যাখ্যান হওয়া বা নাকচ হওয়া তাহলে এখানে কোনটা না টার্ন ডাউন টার্ন ডাউন মানে রিজেক্ট তাহলে এখানে পাস্ট টেন্সে আছে পাস্ট পার্টিসিপেলে আছে বলবো তাহলে টার্নেরও পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কী হবে টার্ন 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 ওকে তাহলে টার্ন ডাউন নেক্সট দেখো অ্যাক্টিভিটি ফাইভে কী রয়েছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিচের সেন্টেন্সগুলো ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছে কি আছে লক দ্য ডোর দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা কিভাবে করতে পারি দুটো নিয়মেই করতে পারি একটা লেট দিয়ে আর একটা ইউ আর দিয়ে এখানে আমরা দুটো নিয়মেই করে দেখিয়েছি তাহলে লক দ্য ডোর লেট দিয়ে করলে কি হবে প্রথমে লেট বসলো তারপর অবজেক্টটা চলে এলো দ্য ডোর এবার বি নিজে বসবে বেশ তাহলে বসালাম বি ভারটার পাস পার্টিসিপেল লক লকড লকড তাহলে লেট দ্য ডোর বি লকড আর ইউ আর দি করলে কি হবে না ইউ আর ইনস্ট্রাক্টেড দেখো কি বোঝানো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হচ্ছে তাহলে ইউ আর ইনস্ট্রাক্টেড টু লক দ্য ডোর ওকে নেক্সট অসীম নোজ দ্য সলিউশন টু দিস প্রবলেম ওকে তাহলে এখানে কোন ভয়েসে আছে অবশ্যই অ্যাক্টিভে আছে তাহলে এখানে আমরা কি করব সাবজেক্টটাকে অসীম ভার নোজ অবজেক্ট কোনটা না সলিউশন টু দিস প্রবলেম এই পুরো অংশটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট তাহলে আমি যখন এটাকে নিয়ে যাব সাবজেক্ট করে তাহলে পুরোটাই যাবে তাহলে দ্য সলিউশন টু দিস প্রবলেম এবারে বি ভার্বের রূপ বসবে তাহলে নোজ ছিল প্রেজেন্ট টেন্স আর এখানে যেটা সাবজেক্ট এসছে দ্য সলিউশন টু দ্য প্রবলেম এটা কি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলো নাম্বার এতই বি ভার্বের রূপ কি বসবে ইজ তাহলে বসালাম ইজ এবার ভার্বটার পাস্ট পার্সেন্ট ফর্ম বসবে তাহলে নো নো নিউ নোন তাহলে নোন টু অসীম দেখো এখানে নো ভার্বের পর বাই বসে না আমরা বলেছিলাম যেখানে যে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় এজেন্টের আগে সাধারণত বাই বসে এখানে আমাদের প্রিপারেশন টু বসছে ওকে তাহলে অসীমের কাছে পরিচিত অসীমের দ্বারা পরিচিত এমনটা বোঝায় না সেই জন্য টু বসছে তাহলে দ্য উত্তরটা কী এলো না দ্য সলিউশন টু দিস প্রবলেম ইজ নোন টু অসীম ওকে নেক্সট আছে আই হ্যাড রিটার্ন এ লেটার আমি একটা চিঠি লিখেছি সাবজেক্ট কে আই তাহলে কাজটা কে করছে আই করছে সাবজেক্ট কাজ করছে এত অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে বেশ এবার প্যাসিভ করতে হবে আমাকে তাহলে অবজেক্টকে কি লিখেছি কি লিখেছিলাম না চিঠি বেশ তাহলে এ লেটার এটা আমার অবজেক্ট সাবজেক্ট হিসাবে চলে এলো এ লেটার বেশ এবার কোন টেন্স আছে দেখো ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ছিল তাহলে পারফেক্টের নিয়ম অনুযায়ী এবার হ্যাপ ভার্বের রূপ বসবে তাহলে হ্যাড বসলো বেশ এবারে বি ভার্বের রূপ হ্যাপ ভার্বের পর যে কোনো ভার্ব যখন বসে তখন সেটা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসে তাহলে বি ভার্বেরও পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসবে বিন বসালাম এবার ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপেল বসবে প্যাসিভের জন্য তাহলে রাইট রোড রিটার্ন বেশ বসলো এবারে বাই বসলো ওকে এবার সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যাবে সাবজেক্ট কে ছিল আই তাহলে কি হয়ে গেল মি তাহলে পুরোটা উত্তর কি পেলাম না এ লেটার হ্যাড বিন রিটার্ন বাই মি ওকে 
नेक्स्ट आज एक्टिविटी सिक्स एवं सेभेन देखो ये रईटिंग आगो हमें परवर्ती भिडियोते रिंग सेक्शने जो भिडियो आपलोड करब से दे दे दिए देव एखे जस्ट प्राथमिक हमें आलोचना कर दी जाते तुम्हारे बुझते सुविधा है जो तुम्हारा कि लिखे तुम्हारा निजे प्रथम घर प्रैक्ट कर रखे तेल सुविधा है एम रईटिंग लेखार तो मुखस्त कर नहीं तो तुम्हारा करते पर अनुशील विषय एत निजे बार बार प्रैक्ट करते हमें तुम्हारे गाइड कर दीची से ही प्रथम आलोचना कर दीची कि लिखब हमारे एखे कि भाव लिखब ए परवर्ती क्षेत्र ताओ जो तुम्हारा ना पार तरज परवर्ती भिडियोते जो शिखब ये बेपार तक क्योंकि आलदा से उल्लेख कर देव उदाहरण हिसाब से यूलो के नीब ओके तेल देखो कि आज एक्टिविटी सिक्स से बट ए लेटर टू योर फ्रेंड उद इन हंड्रेड वार्डस एडभइसिंग हिम और हार टू भिजिट द पब्लिक लाइब्रेरि इन हार और हिज लोकालिटी एज फ्रिकुएंटलि एज पसिबल अर्थात मध्य कथा बंधु के चिट्ठी लिखते बोले ताके पब्लिक लाइब्रेरी जेते तर एलिकार पब्लिक लाइब्रेर बार बार भिजिट करते बंधु के चिठी लिखते बोले कि लिखब देखो ये पार्सनल लेटर इनफर्माल लेटर तर इनफर्माल लेटर स्ट्राक्चार की जो भूले गो एक बार रिभाइज कर दीची प्रथम डान दिखे को निजे शर्ट एड्रेस और डेट बेस एवर तार नीच बराबर बदी के चले आसब एकदम बदी के सैल्यूटेशन अर्थात डियार फ्रेंड राम डियार फ्रेंड शुदू बंधुर नाम ना दी पर बेस एवारे कमा कमा दिए तर नीचे एड़ा इंट्रोडक्टरि पैरा प्रथम देव जो कम आचिस भलो आचिस इत्यादि इत्यादि ठीक है तेल एक क्षेत्र में लिखो आई होप यू आर अएल बै द ग्रेस अफ गड आई एम अल्सो अएल हेयर टूडे आई उल डिसकस यू something about the importance of visiting library e bole shuru korte pari ba abar onno bhabe shuru korte paro je i have just received your letter from your letter i have come to know that you do not like to visit public library frequently as you think it a waste of time e bhabe bolte paro so uh, today in this letter i will uh, discuss uh, ba i will inform you about the importance of visiting public library frequently okay तेल जो एक स्ट्राक्चार के तुम्हारा फलो कर बेस तेल इंट्रोडक्टरि पैरा शेष हो गो ए मेन पैराते चले आस मेन पैरा कि लिखब ता बंधु के तो कन्भिन्स करते हैं क्यों तर उचित क्यों तर दरकार पब्लिक लाइब्रेर बार बार भिजिट करार से बेपारे बंधु के कन्भिन्स करते हैं से कन्भिन्स कराते हम तुम्हें क्यों बोलते हैं ना लाइब्रेर इम्पोर्टेंसटा बोलते हैं से गले से क्यी शिखे से क्यी पा से खान से ही गुरुत्वता बोझाते हैं तो मध्य कथा एखे देखो तुम्हारा जी प्याराग्राफ कर इम्पोर्टेंस अब लाइब्रेर से ही खूब इजिली तुम्हारा कन्भार्ट कर दीते अर्थात ये मजर प्याराटा मेन प्यारा जेटा से बसाते पर इम्पोर्टेंस अब लाइब्रेर जो प्याराग्राफ्ट से पुट कर दीते ओके एकदम हूबहू लिखे दीते एक काटछाट करते पर ओके कि लिखब ताने इम्पोर्टेंस अब लाइब्रेर क्षेत्र में ना प्रथम जो लाइब्रेर इज द स्टोर हाउस अफ नलेज एट दिए शुरू करब बस एखे की कि था प्रचुर टेक्सट बुक छाड़ाओ प्रचुर रेफारेंस बुक नवल्स पोएट्री बुक शर्ट स्टोरिज एस एस ट्रावलग इत्यादि बी पा जाए पशापाशी विभिन्न धरण मैगजिन पाई ओके तरह जो करब जो शुदुम्र टेक्सट बुक पढ़ले आग्रह से बृद्धि पाना ज्ञान परिधि बाढ़ा तो हमें टेक्सट बुकर पशापाशी ये समस्त बीगुलो रेगुलर बेसिसे पढ़ा दरकार समस्त बी कड़ा पक्षे सब समय होना से एफोर्ड करार मत परिस्थिति थे ना तई लाइब्रेर हे एक बेस्ट सोर्स टू एक्सेस दिस बुक्स ओके तेल यही कथागुल बेस एवे इम्पोर्टेंस अफ मैगजिन कथाओ जो कर देव साथ ही समस्त मैगजिनगुलो आपडेट रखते सहाज्य करके जेटा परवर्ती क्षेत्र में विभिन्न कम्पिटिटिव एक्साम क्षेत्र में क्योंकि दरकार है तई तो तेल्क भविष्य जो प्रस्तुत करे ओके तेल ये गलो बई पवार बेपार आते जो करते पर स्टूडेंटरा जरा बई कहे ना ता पब्लिक लाइब्रेर जो रेगुलारलि भिजिट कर सिलेबासर जिस समस्त रेफारेंस बुक से पे जाके बड़ पॉइंट मिस कर जाए लाइब्रेर लेखार समय 
সেটা আমি এখানে বলে রাখি যে লাইব্রেরি কিন্তু শুধুমাত্র স্টোর হাউস অফ বুকস নয় তার পাশাপাশি লাইব্রেরি আমাদেরকে একটা লাইব্রেরি আমাদের কাছে একটা কনসেপ্ট লাইব্রেরি আমাদেরকে একটা অ্যাটমসফিয়ার প্রোভাইড করে কি জন্য না দেখবে লাইব্রেরির পাশেই রিডিং রুম থাকে বা লাইব্রেরির মধ্যেই রিডিং রুম থাকে তাহলে পড়াশোনা করার একটা যে আইডিয়াল অ্যাটমসফিয়ার সেই অ্যাটমসফিয়ারটা প্রোভাইড করে থাকবে আমাদের যাদের বাড়িতে সেই পরিবেশ নেই পড়াশোনার আমরা তারা ইজিলি আমাদের লোকালিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে সেই পরিবেশটাকে অ্যাক্সেস করে নিতে পারি ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা তোমরা অনেকেই মিস করে যাও তোমাদের অনেক রাইটিং এই লাইব্রেরিতে আমরা পাই না আমরা যখন খাতা দেখি তখন দেখি যে এই পয়েন্টটা পাওয়া যায় না কিন্তু এটা কিন্তু লাইব্রেরির একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে লাইব্রেরি আমাদের কি কী করে না রিডিং রুম প্রোভাইড করে এবং সেই রিডিং রুমে একটা আইডিয়াল অ্যাটমসফিয়ার প্রোভাইড করে যাতে করে আমরা কি করতে পারি না খুব কনসেনট্রেট করতে পারি পড়াশোনায় যাদের ঘরে বিশেষত পরিবেশ নেই তারা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারে তাহলে এই পয়েন্টগুলোকে পরপর পরপর এইভাবে আমি যেভাবে বললাম সেভাবে অ্যারেঞ্জ করে নাও প্যারাগ্রাফ লেখার যে সমস্ত থার্টফুল প্যারাগ্রাফ আমি ভিডিওটা আপলোড করব থার্টফুল প্যারাগ্রাফ কীভাবে লিখতে হয় সেখানেও বলবো যে থার্টফুল প্যারাগ্রাফের সময় আগে তোমাকে ভেবে নিতে হবে যে কি লিখব তারপর সেই ভাবনাগুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ কোন সিকোয়েন্সে আমি সাজাবো আমার ভাবনাগুলোকে এবং তারপর সেই ভাবনাগুলোকে সাজানো যখন হয়ে গেল এই সাজানোটা তোমরা মনে মনে করতে পারো আবার পরীক্ষার খাতায় কিন্তু রাফ পেজ নিয়ে সেই রাফ পেজেও সাজাতে পারো নিজের ভাষায় অর্থাৎ বাংলাতে হোক ইংরেজিতে হোক যেভাবে হোক আগে নিজের ভাবনাগুলোকে লিখে নিলে লিখে নিলে বলতে নিজের মতো করে শর্ট হ্যান্ড টাইপের এবং তারপর সেগুলোকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে এবার সেইগুলোকে এক একটা শুদ্ধ বাক্যে পরিণত করে দিলে ব্যাস তাহলেই দেখবে তোমার যে ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে পুরো রাইটিং স্কিলটা এবং সেটা তুমি আস্তে আস্তে কনফিডেন্স পাচ্ছ মুখস্থ থেকে তোমাকে সরে আসতে পারছো কারণ রাইটিং হচ্ছে একটা স্কিল আমরা বলে থাকি রাইটিং স্কিল অর্থাৎ একটা দক্ষতা এটাকে অ্যাচিভ করতে হয় প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে এটাকে মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে আমরা নাম্বার পাওয়ার মতো হতো হয়তো বা করতে পারি কিন্তু সেটা খুব একটা কার্যকরী হবে না তাই তো বেশ যাই হোক তাহলে এভাবে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তোমরা যদি এগুলোকে প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে ভাবনাটাকে ভাবো আগে তারপর ভাবনাটাকে সাজিয়ে নিয়ে ভাবনাটাকে যদি তুমি ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে নিতে পারো তাহলেই দেখবে আস্তে আস্তে করে তোমার সেই একটা কনফিডেন্স পাচ্ছ আমরা বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা অ্যাকচুয়ালি কনফিডেন্স ল্যাক করি আমরা কনফিডেন্সের অভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু করতে পারি না পাশে ভুল হয়ে যায় এই ভাবনা থেকে তাহলে তোমরা যদি ঘরে বারবার করে এটা প্র্যাকটিস করো তাহলে সেই ভাবনা তার কাজ করবে না তোমরা একটা কনফিডেন্স পাবে এবং এই কনফিডেন্সটা অ্যাকচুয়ালি দরকার ইংলিশের ক্ষেত্রে তোমরা ভয়ে অনেক সময় পিছিয়ে আসো পিছিয়ে থাকো ইংরেজি থেকে সেটার কারণেই কিন্তু তোমাদের আরও বেশি ভীতি তৈরি হয় এবং আরও বেশি তোমরা ইংরেজিকে থেকে দূরে সরে যাও এটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে প্রথমে বেশ তাহলে ভাবনাটা আসল যত বেশি ভাবতে পারবে যত স্বচ্ছভাবে যত প্রাঞ্জলভাবে ভাবতে পারবে তত ভালোভাবে কিন্তু আসলে তুমি লেখাটাকে অ্যারেঞ্জ করতে পারবে এবং তত ভালো ঝকঝকে রাইটিং তোমার হবে মনে রাখবে ইংরেজিতে বোম্বাস্টিং ওয়ার্ড দিতে হবে নিত্য নতুন ওয়ার্ড দিতে হবে এমনটা নয় আমরা চাই না এরকম ওয়ার্ড তোমরা দাও তোমরা যে লেভেলের স্টুডেন্ট সেই শুদ্ধ ইংরেজি ভাষাটা আমরা চাই আমরা চাই না আননুন ওয়ার্ড তোমরা যে সমস্ত ওয়ার্ড জানো তোমরা যে সমস্ত ওয়ার্ড তোমরা আনকনসিয়াসলি ব্যবহার করো সেই ওয়ার্ডগুলোকে দিয়েই তোমাদের কাজ চালা সুন্দর ইংরেজি চালিয়ে নেওয়া যায় প্রচুর ইং রাইটিং তোমরা লিখতে পারবে সেই কাজ চালা ইংরেজিগুলো দিয়ে এবং আমরা সেটুকুই চাই তোমরা শুদ্ধ লিখো স্ট্যান্ডার্ড বলে কিছু হয় না শুদ্ধতাই মাপকাঠি এটা মাথায় রাখবে বারবার তোমাদের অনেক সময় কি হয় যে একটা জাঁকজমকপূর্ণ শব্দ বা ভাণ্ডার্য সম্বলিত যখন এই একটা প্যারাগ্রাফ দেখো তোমাদের সেটার প্রতি একটা লোভ বেড়ে যায় ইস কি সুন্দর একটা হয়েছে এরকম তো আমি লিখতে পারি না না সবাইকার লেখার স্টাইল আলাদা বই বোম্বাস্টিং ওয়ার্ড সহ যেটা তুমি ভাবছো এটা ঝকঝক করছে চকমক করছে সেটা শোনা নাও হতে পারে সেটার মধ্যে হয়তো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে লেখা আছে কিন্তু আসলে সার্বত্তা নেই পয়েন্টগুলো ল্যাক করছে এমনটা হয় আমরা দেখে থাকি খাতা দেখার সময় এতই সেই ঝকঝকে চকচকে দেখে লাভ নেই আমাদেরকে শুদ্ধতা দেখতে হবে তোমরাও সেই শুদ্ধতাকে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করো সেটাকে গেন করার চেষ্টা করো ওকে বেশ তাহলে আমি বললাম এটা তোমরা করবে তোমাদের প্যারাগ্রাফটা প্র্যাকটিস করবে আমি পরবর্তী ভিডিওতে সেটাকে আপলোড করব আবার আমি বলবো সেখানে ওই থটফুল ভিডিওতে যে কিভাবে লিখতে হয় বেশ নেক্সট রয়েছে অ্যাক্টিভিটি সেভেনে ছিল write a paragraph on the benefits of early morning exercise using the following hints dekho niche hints koto gulo dewa ache sei hints gulo ke kaaje lagiye amader ke early morning exercise somporke ekta paragraph likhte hobe ki ki hints d
আর্লি মর্নিং এবং এক্সারসাইজ এই দুটো পয়েন্ট মেন এই দুটো দিক তাই তো তাহলে আমি যদি এটাকে অ্যানালিসিস করি তাহলে কি কি পাবো আমাকে আর্লি মর্নিংয়ের ওঠার যে সুবিধা সেটাকে যোগ করব তার পাশাপাশি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের যে সমস্ত সুবিধা সেগুলোকে যোগ করব তাহলে এই দুটো দিকের গুরুত্বকে একসাথে তুলে ধরতে হবে এবং একসাথে মিক্স আপ করতে হবে বোঝা গেছে বেশ তাহলে আর্লি মর্নিংয়ে উঠলে কি হবে আমাদের না প্রথমত তাড়াহুড়ো করতে হবে না বেশ দ্বিতীয়ত আমরা পাংচুয়াল হতে পারব বেশ আবার সেই প্রবাদটা যোগ করে দিতে পারো আর্লি টু রাইজ অ্যান্ড আর্লি টু বেড মিক্স এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ বেশ আচ্ছা এবার যখন তুমি আর্লি মর্নিংয়ে এক্সারসাইজে বেরোচ্ছ তখন এলাকায় বা রাস্তাঘাটে লোকজন কম থাকে আর গাড়ি ঘোড়া কম থাকে ধুলো ধোঁয়া কম থাকে তাহলে একটা ফ্রেশ এয়ার তুমি পাচ্ছ যেটা তোমাদের পয়েন্টে বলা আছে তাহলে সেই ফ্রেশ এয়ার ইনহেল করার সুযোগ পাচ্ছ এটা একদিকে যেমন তোমার শরীরের পক্ষে ভালো অন্যদিকে তোমার মনের পক্ষেও ভালো মনকে তরতাজা করে তোলে বেশ তাহলে এইগুলো আমরা পয়েন্টে লিখব বেশ এবারে কি করছি আমরা যখন মর্নিং এক্সারসাইজ করছি আমরা যে সকালের যে তরতাজা সৌন্দর্য প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাই তাহলে এটা আমাদের কি কি করে একদিকে আমাদের মনের যে একঘেয়ামি সেটা দূর করে এবং সারা দিন কাজ করার জন্য যে একটা এনার্জি সেটা আমাদেরকে দেয় আমাদেরকে এনার্জাইজ করে তোলে তাই তো তাহলে এটা একটা দিক গেল আবার যখন আমরা সেখানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছি সেই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের ফলে আমাদের শরীরের কাজ থেকে বা আমাদের শরীরকে আমরা কি করতে পারি ফ্রেশ করে নিতে পারি এবং তার ফলে আমাদের যে সমস্ত রোগগুলো সাধারণত ঘটে থাকে সেই রোগ থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারি অর্থাৎ আমরা ডিজিজদেরকে কি প্যাওয়ে করতে পারি এটা একটা পয়েন্ট দিতে পারি আমরা বেশ আর আমরা কি পয়েন্ট দিতে পারি এখানে না আর পয়েন্ট দেব যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করার মধ্যে দিয়ে আমরা সুস্থ শরীর গঠন করতে পারি এবং এখানে একটা পয়েন্ট যোগ করতে পারো বা এই কমন ডায়লগটা দিতে পারো যে সুস্থ শরীর হলো সুস্থ মনের অ্যাকচুয়ালি আবাস এত মন সুস্থ রাখতে হলে শরীরকেও সুস্থ রাখতে হবে তাহলে এভাবে দেখো এইভাবে পয়েন্টগুলোকে আগে সাজিয়ে নাও ভেবে নাও ভাবনাটা ভেবে নাও আমি যেভাবে বললাম আমি যেভাবে ভাবালাম তোমাদেরকে সেভাবে আগে ভেবে নাও এবার ভাবনাগুলোকে তুমি কিভাবে শুদ্ধ ইংরেজিতে পরিণত করবে সেটা দেখে নাও ব্যাস তাহলে রাইটিং কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে এত রাইটিং লেখাটা মোটেই জটিল নয় এবং মনে রাখবে মাধ্যমিকে তিরিশ নাম্বার থাকে কিন্তু রাইটিংয়ের একটা হিউজ নাম্বার ওয়ান থার্ড নাম্বার কিন্তু ওকে এত এখানে তোমাদেরকে অ্যাটেম্প করতে হবে এখানটাতেই সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়ে যায় তোমরা যারা মিডিও কার স্টুডেন্ট বিশ্বসত তাদের এই জায়গাটাতেই সবচেয়ে বেশি নাম্বার তোমরা ছেড়ে এসো এত এই জায়গাটাকে তোমাদের ঘাটতিটাকে পূরণ করতেই হবে ওকে বেশ তাহলে প্র্যাকটিস করবে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আমি আনসারগুলো দেবো এখন ইচ্ছে করেই দেবো না ওকে নেক্সট চলে এসছি আমরা এক্সট্রা কোয়েশ্চানে আমাদের আলোচনা করব দেখো কবিতা থেকে আমাদের মূলত এই এম কিউ থাকে এবং এস এ কিউ থাকে তাহলে এখানে কবিতার এস এ কিউগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে তোমরা প্রত্যেকটা স্লাইডকে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে এবং সেগুলো অবশ্যই খাতায় লিখে রাখবে ওকে দেখো কি রয়েছে হোয়াট ইজ ফেবেল ফেবেল কি ফেবেল কাকে বলে আমি পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে এটা আমি কোশ্চেন আনসারের সময় বলবো তাহলে আমি বলে বলেছিলাম ফেবেলের সময় সরি পড়ানোর সময় তাহলে ফেবেল কি তিনটে বৈশিষ্ট্য থাকবে মূলত একটা হচ্ছে স্টোরি হবে সেটা ফ্রোজ হতে পারে পোয়েট্রি হতে পারে মোরাল টিচিং থাকবে আর মানুষ নয় এমন জীবজন্তু জড় পদার্থ বা প্রাকৃতিক শক্তি চরিত্র হিসেবে থাকবে বেশ তাহলে পুরোটা সাজালে কি পাবো না ফেবেল ইজ এ শর্ট ন্যারেটিভ ইন ফ্রোজ অর পোয়েট্রি উইথ এ ডেফিনাইট মোরাল টিচিং অ্যান্ড নন হিউম্যান বিইংস ইন অ্যানিমেট অবজেক্টস অ্যান্ড ন্যাচারাল ফোর্সেস অ্যাজ ক্যারেক্টার্স ওকে নেক্সট হু হ্যাড এ কোয়ারেল অ্যান্ড উইথ হোম কার ঝগড়া হয়েছিল কার সাথে কার ঝগড়া হয়েছিল পাহাড়ের ঝগড়া হয়েছিল স্কুইরেলের সাথে বেশ তার লিখবো দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড হ্যাড এ কোয়ারেল উইথ দ্য স্কুইরেল নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ দ্য স্কুইরেল স্কুইরেলের আদার নেমটা কি বান তাহলে কি লিখবো দ্য আদার নেম অফ দ্য স্কুইরেল ইজ বান নেক্সট হাউ ডিড দ্য মাউন্টেন মক অ্যাট দ্য স্কুইরেল মাউন্টেন কিভাবে বিদ্রুপ করেছিল স্কুইরেলের উপর কিভাবে বিদ্রুপ করেছিল না স্কুইরেলকে লিটল প্রিক বলেছিল 
কিসের জন্য দা স্মল সাইজ এবং হাই মোরাল অ্যাটিটিউডের কারণে তাহলে কি লিখবো দা মাউন্টেন মক্স অ্যাট দ্য স্কুয়েরাল বাই কলিং হিম লিটল প্রিগ ফর হিজ স্মল সাইজ অ্যান্ড হাই মোরাল অ্যাটিটিউড ওকে নেক্সট হোয়াট মাস্ট বি টেকেন টুগেদার টু মেক আপ এ ইয়ার অ্যান্ড স্পেয়ার কোন কোন জিনিসগুলো অবশ্যই নিতে হবে একটা বছর গঠনের জন্য এবং একটা ব্রহ্মাণ্ড গঠনের জন্য একটা গোলক গঠনের জন্য কোন জিনিসগুলো না অল সর্টস অফ থিংস অ্যান্ড ওয়েদার মাস্ট বি টেকেন টুগেদার টু মেক আপ এ ইয়ার অ্যান্ড এ স্পেয়ার ওকে নেক্সট হোয়াট ইজ নো ডিসগ্রেস টু দ্য স্কুরেল অ্যান্ড হোয়াই কোনটা ডিসগ্রেসফুল নয় স্কুরেলের কাছে এবং কেন কোনটা ডিসগ্রেসফুল নয় না টু অকুপাই হিজ ওন স্মল প্লেস ইন দিস ইউনিভার্স ইজ নট ডিসগ্রেসফুল কেন নয় না বিকজ হি থিংস দ্যাট এভরি বিং হ্যাভ ইটস ওন ইন্ডিভিজুয়াল রিজন্স ফর এভরি এক্সিস্টেন্স তাই তো বেশ তাহলে পুরো উত্তরটাকে সাজালে কি পাবো না টু অকুপাই হিজ প্লেস ইজ নো ডিসগ্রেস টু দ্য স্কুয়েরাল বিকজ হি থিংস দ্যাট এভরি বিং হ্যাজ ইটস ওন ইন্ডিভিজুয়াল রিজন ফর এক্সিস্টেন্স ওকে নেক্সট হোয়াট ক্যান নোট দ্য স্কুরেল ডু স্কুরেল কি করতে পারে না কি করতে পারে না না তার পিঠে ফরেস্ট ক্যারি করতে পারে না তার লিখবো দ্য স্কুরেল ক্যান নট ক্যারি ফরেস্ট অন ইটস ব্যাক একটা বি পড়ে গেছে ওটা অন স্পেস ইটস হতো ওকে টাইপিং মিস্টেক হু ইজ দ্য ফর্মার অ্যান্ড হু ইজ দ্য লেটার ফর্মার কে লেটার কে ফর্মার কে আমি পড়ানোর সময় ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলাম ফর্মার বলতে পূর্বতনকে বোঝায় তাহলে যার নামটা আগে বলা হয়েছে এখানে মাউন্টেনের কথা আগে বলা হয়েছিল এত মাউন্টেন ইজ দ্য ফর্মার অ্যান্ড দ্য স্কুরেল ইজ দ্য লেটার ওকে নেক্সট হোয়াট ডাজ নট দ্য স্কুরেল ডিনাই স্কুরেল কি ডিনাই করে না কি ডিনাই করছে না সে ডিনাই করছে না যে মাউন্টেন আকৃতিতে বড় এবং মাউন্টেন তার জন্য প্রিটি স্কুরেল ট্র্যাক তৈরি করে তাই তো তাহলে কি লিখবো দ্য স্কুরেল ডাজ নট ওহো স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে ডিও ই এস হতো ওকে চেক করে নেবে দ্য স্কুরেল ডাজ নট ডিনাই দ্যাট দ্য মাউন্টেন ইজ বিগ ইন সাইজ অ্যান্ড ইট মেক্স এ ভেরি প্রিটি স্কুরেল ট্র্যাক নেক্সট হোয়াট অ্যাপিয়ার্স ডাউটলেস টু দ্য স্কুরেল কোনটা ডাউটলেস মনে হয় স্কুরেলের কাছে কোনটা না ইট অ্যাপিয়ার্স ডাউটলেস টু দ্য স্কুরেল দ্যাট দ্য মাউন্টেন ইজ ভেরি বিগ ওই যে যেখানে বলছে না স্কুরেল যে দেয়ার ইজ নো ডাউট দ্যাট ইউ আর ভেরি বিগ জাস্ট এক মিনিট আমি কবিতাটা দেখছি কোথায় হ্যাঁ ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ দেখো বলছে হ্যাঁ বান রিপ্লায়েড ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ তাহলে কোনটা ডাউটলেস না ডাউটলেস হচ্ছে যে মাউন্টেন ইজ ভেরি বিগ এটা ডাউটলেস ওকে নেক্সট দেখো ট্যালেন্টস ডিফার অল ইজ অয়েল অ্যান্ড ওয়াইজলি পুট এক্সপ্লেন দ্য লাইন দেখো আমি বলেছিলাম কবিতার পড়ার সময় যে পুরো কবিতাটার সারমর্মটা নির্ভর করছে দাঁড়িয়ে আছে পুরো কবিতাটা এই লাইনটার উপর তাই তো তাহলে এটাকে এক্সপ্লেন করতে বলেছে তাহলে কি লিখবো দ্য লাইন ইন্ডিকেটস দ্যাট এভরি বিং হ্যাজ ইটস ওন ট্যালেন্টস বাট দিজ আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার এভরি ট্যালেন্ট হ্যাজ ইটস ওন ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড দোজ ট্যালেন্টস আর ভেরি ওয়াইজলি ডিস্ট্রিবিউটেড ক্লিয়ার অর্থাৎ প্রত্যেকেরই ট্যালেন্ট আছে ট্যালেন্টগুলো প্রত্যেকের ইম্পর্টেন্ট সেগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হতে পারে এই যা কিন্তু ভেরি মেটিকুলারসলি ডিস্ট্রিবিউটেড বেস নেক্সট হোয়াট হ্যাজ দ্য স্কুরেল সেড অ্যাবাউট ট্যালেন্টস স্কুরেল কি বলেছে ট্যালেন্ট সম্পর্কে না দ্য স্কুরেল হ্যাজ সেড দ্যাট ট্যালেন্টস আর ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার অ্যান্ড অল ইজ অয়েল অ্যান্ড ওয়াইজ দি ফুড নেক্সট হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড প্রিগ মিনস প্রিগ কথাটার কি অর্থ প্রিগ কথাটার অর্থ কি না ওয়ান হু পুটস অ্যান্ড পুটস অন অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স অফ বিং মোরালি কারেক্ট অর্থাৎ এমন একজন যে কি না মোরালি কারেক্ট হওয়ার ভান করে অর্থাৎ নীতিবাগিস বেশ তাহলে সেটাই লিখেছি আমরা দ্য ওয়ার্ড ফ্রিগ মিনস ওয়ান হু ফুটস অন অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স অফ বিং মোরালি কারেক্ট নেক্সট হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড স্প্রাই মিন স্প্রাই কথাটা কি অর্থ না স্প্রাই কথাটার অর্থ হলো ফুল অফ লাইফ অ্যান্ড এনার্জি তাই তো তাহলে দ্য ওয়ার্ড স্প্রাই মিনস ফুল অফ লাইফ অ্যান্ড এনার্জি নেক্সট হাউ আর দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কুরেল ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার কিভাবে স্কুরেল এবং মাউন্টেন একে অপর থেকে পৃথক কিভাবে আলাদা না তারা কে কি পারে কে কি পারে না এইটা একটা লিস্ট দিতে হবে এখানে তাহলে দেখো সেটাই করেছি আমরা দ্য স্কুরেল ইজ ভেরি স্মল বাট দ্য মাউন্টেন ইজ ভেরি বিগ ইন সাইজ অ্যান্ড দ্য স্কুরেল ইজ স্প্রাই বাট দ্য মাউন্টেন ইজ নট হাফ সু স্প্রাই মোর ওভার দ্য মাউন্টেন ক্যান নট ক্র্যাক নট লাইক দ্য স্কুরেল অ্যান্ড দ্য স্কুরেল ক্যান নট ক্যারি ফরেস্ট অন ইটস ব্যাক লাইক দ্য মাউন্টেন 
Okay. Next, what are the qualities of the mountain? Mountain er quality gulo ki ki? Ata ki ki pare? Kono gulo tar quality? Now mountain is very big in size. Edakta. It can carry forest on its back. And it can make a very pretty squirrel track. It is the quality of the mountain. Yes, it is the quality of These are the qualities of the mountain. Okay. Next, what are the, oh, sorry, it is the R, the R, the R, the typing mistake. Okay, sorry, really sorry. What are the qualities of the squirrel? Squirrel is quality. What is the quality of the squirrel? Ki ki pare? Na, squirrel হচ্ছে পাহাড়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রাণবন্ত এটা বাদাম ভাঙতে পারে এই দুটো কোয়ালিটির কথাই বলা আছে এখানে তাহলে দা স্কুয়েল ইজ ভেরি স্ট্রাই এন্ড ইট ক্যান ক্র্যাক এ নট দিস আর দা কোয়ালিটিজ অফ দা স্কুয়েল নেক্সট হোয়াট আর দা লিমিটেশনস অফ দা স্কুয়েল এন্ড দা মাউন্টেন অথ স্কুয়েল এবং মাউন্টেনের লিমিটেশন গুলো কি কি লিমিটেশন মানে সীমাবদ্ধতা অথ কি কি পারে না তাহলে স্কুয়েল কি পারে না মাউন্টেন কি পারে না এগুলো আমরা দেখব তাহলে দা স্কুয়েল ক্যান নট ক্যারি ফরেস্ট অন ইটস ব্যাক লাইক দ্য মাউন্টেন অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য মাউন্টেন ইজ নট স্পিরিটেড অ্যান্ড লাইভলি অ্যান্ড ইট ক্যান নট ক্র্যাক এ নাট ওকে তাহলে স্কুয়েলের কী লিমিটেশন সেটা লিখলাম তারপর মাউন্টেনের কী লিমিটেশন সেটা লিখলাম তার সাথে যোগ করে দিচ্ছি দিজ আর দ্য লিমিটস সরি লিমিটেশনস হতো লিমিটেশনস অফ দ্য স্কুয়েল অ্যান্ড দ্য মাউন্টেন নেক্সট What is the moral of the poem? Kovidar sarmormo ta ki. Sorry, niti kotha ta ki. Sarmormo na niti kotha. Moral ta ki. Dekho, tomah dheer oi blue color e second parai. Kovidar suru te second parai blue color e lekha a chhe. Tala ki ligu okhan te ki aami likhe chhi. The moral of the poem is that in this world every being living or non-living, big or small, have their own individual reasons for existence. Ahtat ehi bish se প্রত্যেকটা জিনিসের প্রত্যেকটা জীবে সেটা প্রত্যেকটা জিনিসে সেটা জীব হোক বা জড় হোক ছোট হোক বা বড় প্রত্যেকের এই নিজস্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বের কারণ রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ডাজ দ্য স্কুয়েল পয়েন্ট আউট ইন দ্য পয়েম জিজ্ঞেস চিহ্ন হতো তার স্কুয়েল কি পয়েন্ট আউট করছে কবিতায় কি পয়েন্ট আউট করছে সে না ওই একই উত্তর আগের মতোই ওই মোরালটাই মেনলি পয়েন্ট আউট করছে তার কি লিখবো দ্য স্কুয়েল পয়েন্টস আউট ইন দ্য পয়েম দ্যাট In this world, every being, living or non-living, big or small, have their own individual reasons for existence. Okay. Next, last question. What was the squirrel? Sorry. What was the quarrel about? Jhagda ta kiba pare chilo. Kine jhagda? Na ke bhalo, ke superior. Eda ni jhagda. Thei to. Thei to. The quarrel was about the superiority of the mountain and the squirrel. Yes. তাহলে দেখো এইগুলোই আমাদের মূলত আনসার আশা করি তোমাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগছে এবং তোমরা এইগুলোর দ্বারা উপকৃত হচ্ছ যদি উপকৃত হও তাহলে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো রেগুলার বেসিসে আমি ভিডিও আপলোড করলেই যাতে করে তোমরা নোটিফিকেশান পাও তার জন্য ওই সাবস্ক্রাইব করার পর দেখো একটা বেল বাটন পাবে তোমরা সেখানে ফর অল এই অপশানটা ক্লিক করে রাখো তাহলে রেগুলার বেসিসে আমি আপলোড করার মাত্রই তোমরা সেই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে এবং তোমরা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ভাই বোনেদের মাঝেও এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করো কারণ আমি ক্লাস নাইন থেকে টুয়েলভ এই চারটে ক্লাসের ভিডিও এখানে আপলোড করছি রেগুলার বেসিসে এবং আমি তোমাদের জন্য যা কিছু দরকার তোমাদের জন্য যা কিছু দরকার শুধুমাত্র টেক্সট নয় এক্সট্রা কোশ্চান থেকে শুরু করে তোমাদের গ্রামার রাইটিং এ সমস্ত কিছু তোমরা এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে সুতরাং চলো যাত্রা শুরু হোক একসাথেই আমাদের নাকি এভাবে চলতে থাকুক আমরা ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত আছি এবং থাকব চলো পরে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ধন্যবাদ